Io adesso mi trovo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Paese situato nell'entroterra siracusano, si pensa che il suo nome derivi dall'arabo Ain e dall'aggettivo Netinum, ossia acqua che scorre nel territorio di Noto, oppure da Kandak at In, che significa fossato di fango. Il nome Bagni invece deriva dal feudo vicino, chiamato appunto Feudo Bagni, che fu poi associato al paese di Canicattini. Affascinante a Canicattini la preponderanza dello stile Liberty, una vera e propria radice della cultura locale. A tutto questo c'è una spiegazione. Verso la fine dell'Ottocento molti abitanti lasciarono il paese per cercare fortuna in America e periodicamente mandavano parte dei propri guadagni ai parenti rimasti a Canicattini, con l'auspicio un giorno di poter ritornare in patria e rinnovare gli edifici presso cui abitavano. Il progresso sociale che stava vivendo il paese si associa quindi allo stile Liberty, che attraverso delle scuole serali si diffonde e viene tramandato sapientemente dagli architetti e scalpellini, quali per esempio Santo Aiello e Sebastiano Bonaiuto. Qui in paese non solo gli edifici nobiliari, ma anche le abitazioni più comuni sono decorate da fregi liberti, ispirati a temi naturalistici come fiori, stami, rami e foglie, che sembrano ammorbidire e alleggerire gli edifici. Altra ricorrente sono i volti femminili, adornati anch'essi da corone di fiori e delineati con tratti sobri e classici. A questo non va dimenticato la tradizione musicale, poiché da più di 150 anni il paese possiede un corpo bandistico. A tal proposito, Canicattini Bagni è stata definita come la città del liberty e della musica. Affascinante nell'area è il ponte di Sant'Alfano, situato sulla cava omonima. Ponte costruito nel 1796 dal Marchese Daniele, in modo tale da collegare il paese di Canicattini con il feudo Sant'Alfano. La particolarità di questo ponte è data da un arco sostenuto da due pareti, sulle quali sono scolpiti due uomini. Uno tiene in mano un fiasco di vino, l'altro un pezzo di pane. La tramandazione orale vuole che le statue rappresentano Currarinu e Calamaru, due campieri rivali che si erano dati appuntamento su questo ponte per un duello, al termine del quale entrambi persero la vita. Non molto lontano dal ponte vi è la splendida cava cardinale, cava iblea solcata dal torrente cardinale e immersa nel verde, dove la natura si mostra incontaminata. Altrettanto affascinante e selvaggia è anche la bellissima cava campana. A testimoniare la presenza umana sin dall'antichità è l'area di Cugno Case Vecchie, dove vi è la necropoli di Sant'Alfano, necropoli del bronzo antico in cui si possono trovare delle tombe castellucciane. Nell'area è presente anche un abitato medievale, probabilmente già frequentato in periodo tardo antico, e tracce di alcune chiese rupestri. A dominare il pianoro vi è inoltre un imponente rudere, la cui data e funzione della struttura sono ancora ignote. Interessante è anche la catacomba di Cozzo Guardiole, sito datato IV-V secolo d.C., in cui si trovano diverse camere ipogeiche. Nonostante la datazione, si pensa che l'area fu frequentata anche in periodo medievale. Curiosa è infine la cripta della chiesa delle anime del Purgatorio, un vano a pianta rettangolare con volta a botte, forse dedicato al culto di San Nicola, presso cui si sviluppa un secondo ambiente lungo 19 metri, che sembra trattarsi di una latomia. Interessante è che all'interno degli ambienti, datati XVIII secolo, è stato trovato un vasto ossario. Per l'importanza territoriale di Canicattini Bagni, nel 2020 è stato riconosciuto l'ecomuseo degli Iblei, ossia un'area che rappresenta a pieno i propri abitanti sotto il punto di vista territoriale e culturale, e di cui sono essi stessi partecipi attivi della sua tutela e della sua valorizzazione. La sua sede è presso il Museo Tempo, museo antropologico istituito nel 2000, acronimo di tessuto, emigrante e medicina popolare. All'interno del Museo Tempo viene analizzato il fenomeno tessile ibleo, passando da quello nobiliare a quello contadino. Il fenomeno dell'immigrazione, le sue cause, i documenti e gli oggetti portati dai migranti. 
ed infine il mondo della medicina popolare, basato sulle piante spontanee che crescono sul territorio e relativi effetti benefici che hanno sulla salute. Interessante è inoltre il progetto Mani Giovani per Antichi Mestieri, che si propone di insegnare e di tramandare ai ragazzi, attraverso dei laboratori, questi antichi saperi.